हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्याज मैनेजमेंट स्टडी तो हम देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ ओबी उसमें से जो पार्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय हेनरी फेयर इसमें हम देखने वाले हैं फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फेयर हमने लास्ट सेशन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कवर किया था जिसमें से कॉन्ट्रीब्यूटर थे रॉबर्ट ओवेन एंड्रू ऊरे एंड जे एन टाटा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का सेशन जिन्होंने मिस किया है उनके लिए मैंने अभी के सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक अपलोड की है हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट का फेडरिक टेलर का भी एक सेशन कवर किया है उसकी भी लिंक मैंने इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड की है प्लीज़ वो चेक करो तो चलो आज हम देखते हैं हेनरी फेयल का साइंटिफिक मैनेजमेंट यह हमारा पार्ट थ्री है फोर्टीन प्रिंसिपल चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हेनरी फेयल इनका जो टाइम पीरियड था दैट वॉज एटीन फोर्टी वन टू नाइनटीन ट्वेंटी फाइव हेनरी फेयल एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे ही वॉज टर्न अ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट माइनिंग एग्जीक्यूटिव ऑथर एंड द डायरेक्टर ऑफ माइन उन्होंने एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बुक उन्होंने लिखा था उसमें से उन्होंने फोर्टीन प्रिंसिपल्स दिखाए थे ही वॉज डेवलप अ थेरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसको फेयोलिज्म भी बोला जाता है फेयोल इन्होंने अपने जो एक्सपर्टीज उनके जो ऑब्जर्वेशन है उनके एक्सपीरियंस है उनका सबका कुल मिला के एक प्रिंसिपल बनाया था एक गाइडलाइन बनाई थी फॉर द मैनेजर कि वो डिसीजन कैसे ले सकते हैं तो चलो देखते हैं वो फोर्टीन प्रिंसिपल क्या है सो स्टूडेंट्स दीज आर द फोर्टीन प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल हम अभी एक एक डिटेल में देखते हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिविजन ऑफ वर्क डिवाइड द वर्क इन टू डिफरेंट टास्क इट कैन बी आई दर टेक्निकल मैनेजरियल और क्लेरिकल फेयल का ये बोलना था अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हो किसी भी काम के हर एक प्रोसेस रहती है उस प्रोसेस को आपको अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है बाई कंसिडरिंग देयर कैपेबिलिटीज क्या है क्वालिटीज क्या है एंड यू हैव टू असाइन द टास्क टू द एम्प्लॉयज डिविजन ऑफ वर्क को ही बोला जाता है डिविजन ऑफ लेबर अगर आपने एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटी क्वालिटीज कंसिडर करके अगर वर्क डिवाइड करते हो तो डेफिनेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन uh, की इफिशेंसी अच्छी होगी एंड अल्टीमेटली एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगा द नेक्स्ट इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बोलते हैं ना कॉइन को दो साइड्स होते हैं सेम वाइज जब हम ऑथोरिटी की बात करते हैं तब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है ऑथोरिटी मीन्स वॉट यू हैव टू टेक यू हैव अ राइट टू टेक अ डिसीजन Get the things done appropriately from the subordinate. Responsibility arises whenever the authority ex exercises. जब हम for example अगर manager को authority दी जाती है कि उन उनको subordinate से काम करवाना है तो उनको वो काम सही time पर करवा के लेना चाहिए and same wise employee ने भी जो हमें task allot हुआ है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है विद इन द टाइम करना है और अच्छी तरह से करना है सो सेम वाइज अगर मैनेजर अपना काम अच्छे से निभा रहा है तो मैनेजर एम्प्लॉय को भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा देना है सो इट शुड बी अ बोथ साइड कंट्रीब्यूशन। डिसिप्लिन द नेक्स्ट पार्ट इज द डिसिप्लिन में क्या है कि एम्प्लॉयज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न इन द ऑर्गेनाइजेशन देखो अगर डिसिप्लिन मतलब सुपरवाइजर को ऑथोरिटी मिलनी चाहिए कि जो भी उनको ऑथोरिटी मिलनी है बट उसका उसने गलत यूज़ भी नहीं करना चाहिए उन उसने रिस्पेक्ट करना चाहिए एम्प्लॉयी को भी एंड एम्प्लॉयी ने भी मैनेजर को रिस्पेक्ट देना चाहिए जो भी रूल्स असाइन किए हैं दोनों ने प्रॉपर फॉलो करने हैं क्योंकि अगर वो रूल्स फॉलो होंगे डिसिप्लिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा तो इट विल बी द रिफ्लेक्टिव द स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन एक इफेक्टिव लीडरशिप क्रिएट होगी द नेक्स्ट पार्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड ये जो प्रिंसिपल है इसमें फेयल ने बता था बताया था कि एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव अ ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर अगर एम्प्लॉय को दो तीन लीडर्स इंफॉर्मेशन मिल रही कमांड मिल रही तो देल गेट कन्फ्यूज कि क्या करना है कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे सो फेयल का प्रिंसिपल बोलता है देर शुड बी अ यूनिटी ऑफ कमांड द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन द ऑब्जेक्टिव शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग अ वन प्लान फॉर अचीवमेंट ऑफ अ वन कॉमन गोल 
इसका मतलब ये है कि जो भी गोल है जो डिफाइन गोल है उसके लिए प्लान भी प्रॉपर एक होना चाहिए देर शुड नॉट बी कन्फ्यूजन कि इसके बाद मुझे क्या करना है मुझे किसको रिपोर्टिंग करनी है सो प्रॉपर डिरेक्शन होना चाहिए एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्लान शुड बी अ यूनिक वन द नेक्स्ट पार्ट इज वॉट सबॉर्डिनेशन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस दैन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल अगर हम टीम uh, की बात करते कोई भी एक स्पोर्ट टीम uh, कंसिडर कर लो तो उनका मेन मेन थिंग यही होता है कि हमारी टीम को uh, जिताना है उनका ये नहीं होता कि नहीं मुझे इंडिविजुअल स्कोर या कुछ मेरा एक अलग सा मेरिट uh, मुझे कमाना है सो अल्टीमेट गोल इज़ वॉट टू विन द प्रॉपर टीम सो हियर ऑल्सो कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट देना उनका पहला मोटो होना चाहिए ना कि इंडिविजुअल का प्रॉफिट द नेक्स्ट वन इज रेमोनरेशन रेमोनरेशन इट शुड बी अ पेड रेमोनरेशन विथ अ फेयर वेजेस जो भी कैपेबल है जिस काम के लिए उसको वो वेजेस मिलने चाहिए और रेम्यूनरेशन इट शुड बी इन आइदर इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी एंड ऑल्सो द नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स तो इम्प्लॉई मोटिवेट होंगे मॉनिटरी में आप उनको सैलरी दे सकते हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट है एज पर देयर स्किल्स उनके जो नॉलेज है उनके परफॉर्मेंस के बेस में और नॉन मॉनिटरी में आता है आपका अप्रिसिएशन अगर उनको प्रमोशन दिया जाता है सो रेम्यूनरेशन उनको देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को तो वो मोटिवेट होंगे and they will retain for a long span of time the next principle is centralization as per the fayol unka ye bolna tha ki there should be a balance between centralization and decentralization ab dekhte hai ki centralization matlab kya agar top management se agar kuch decision uh, milte hain aur wo follow hote hain to usko centralized bola jata hai और डिसेंट्रलाइज मतलब कभी कभी लोअर लेवल के भी जो डिपार्टमेंट है वो भी डिसीजन लेते हैं तो उसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन तो फे ऑल का ये बोलना था कि वी शुड बैलेंस सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज क्योंकि कभी कभी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है क्रिटिकल डिसीजन लेना पड़ता है दैट टाइम द कम्बाइंड कॉम्बिनेशन एंड द बैलेंस बिटवीन दिस शुड बी देयर द नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द स्केलर चेन स्केलर मतलब हैरार की एंड द स्केलर चेन इट डिनोट्स की हैरार की ऑफ ऑथोरिटी टॉप से बॉटम तक पूरा इंफॉर्मेशन फ्लो होगा द लाइन ऑफ ऑथोरिटी फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर रैंकिंग यहाँ पे आप इमेज uh, देख सकते हो जो ब्लू कलर है दैट इज शोइंग द स्केलर चेन जो बोल रहा है कि ए से बी को इंफॉर्मेशन मिलेगी फिर बी से सी को लाइकवाइज द कम्युनिकेशन इज गोइंग फ्लो ए से ई ई से एफ एफ टू जी बट इसमें क्या हो रहा है टाइम बहुत जा रहा है तो फेयल का ये बोलना था इंस्टेड ऑफ द स्केलर चेन वी कैन यूज़ द गैंग प्लान क्योंकि वो टाइम कम लेता है बट ये इम्प्लीमेंट करने से अच्छा पहले हमें बॉस की परमिशन लेनी पड़ेगी सो बेसिकली स्केलर चेन इज फॉर द कम्युनिकेशन जनरली इट हैपन्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम द नेक्स्ट इज ऑर्डर द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट मस्ट बी देयर ऑफ थ्री एम थ्री एम आर मैन मशीन एंड मटेरियल मतलब राइट पर्सन एट द राइट टाइम एवरी थिंग मस्ट बी एट द राइट प्लेस एंड जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है उसका यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि स्मूथ वर्किंग पॉसिबल हो द नेक्स्ट इज इक्विटी मैनेजर शुड बी काइंड इनफ एंड द फेयर टू दियर सबॉर्डिनेट्स वहाँ पे कहीं कहीं पे भी पार्शलिटी uh, नहीं होनी चाहिए द इक्विटी इन द इन द टर्म्स ऑफ मॉनिटरी टर्म्स अगर वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो भी इक्वल होना चाहिए क्योंकि अगर आपने इक्विटी फॉलो की तो देर विल बी लेस कन्फ्लिक्ट लेस कन्फ्यूजन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टीनर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट शुड इंश्योर द इम्प्लॉयज अबाउट द स्टेबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट जॉब सिक्योरिटी एंड करियर ग्रोथ सी स्टेबिलिटी एम्प्लॉय को अपनी जॉब की सेफ्टी उनको ऐसा लगना चाहिए कि आर जॉब इज सेफ तो अगर वो सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो वो अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दे पाएंगे सो so, ये ध्यान में देना चाहिए मैनेजमेंट में जब भी हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं उनको बताया दिया जाना चाहिए कि अगर आप 
ऐसा काम करोगे तो आगे जाके आपको दिस दिस अपॉर्चुनिटीज़ है आपकी करियर ग्रोथ ऐसी होगी आपका जॉब सिक्योर है तो वो वाला फीलिंग जो होता है स्टेबिलिटी का इससे एम्प्लॉई मोटिवेट होते हैं और उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव इनिशिएटिव मीन्स वॉट यू हैव टू कम वॉलेंटरली वॉलेंटरी वर्क फॉर द सेक ऑफ इनोवेशन और मैनेजमेंट ने लोअर लेवल के जो एम्प्लॉज हैं उनको भी एक चांस देना चाहिए सो दे कम फॉरवर्ड विद देयर इनोवेटिव आइडियाज़ और उनके जो भी आइडियाज़ हैं जो भी प्लान्स हैं उसको एग्जीक्यूट करके कंपनी को भी उसका फ़ायदा होगा तो यही था इनिशिएटिव का प्रिंसिपल कि लोगों को अलाउ करो उनका उनसे भी कुछ आइडियाज़ ले लो एंड उनके स्किल को अप्रिशिएट कर लो एंड उनका परफॉर्मेंस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा स्प्रिट दी क्रॉप्स फ्रेंच वर्ड है इसका मतलब टीम बिल्डिंग सो बेसिकली द लास्ट प्रिंसिपल इज सेंग कि आपको टीम स्पिरिट को मोटिव uh, मतलब उसको ज़्यादा महत्व देना पड़े पड़ेगा टू बिल्ड अ गुड टीम वर्क एक यूनिटी क्रिएट होनी चाहिए ताकि हारमोनी क्रिएट हो जाएगा एम्प्लॉय में इंथुजियाज़म आएगा और अगर जिस कंपनी की टीम अच्छी है तो उसके ऑर्गेनाइजेशन की उसके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट डेफिनेटली होगा सो बेसिकली हेनरी फेयल ने ये जो फोर्टीन प्रिंसिपल दिए थे एक गाइडलाइन क्रिएट किए थी टू दी मैनेजर कि वो कैसे कैसे डिसीजन ले लें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो जाएगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोर्टीन प्रिंसिपल ऑफ फेयल आई थिंक आप लोगों का भी ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पेशेंस एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक करो शेयर करो and get the notification on your screen thank you bye